Mamu ndo khalifa. Mamu kwa Islam ni khalifa. Japokuwa ukitizama neno khalifa kila mmoja wetu anaweza kuwa khalifa. Kwa sababu ni sifa au ni cheo alichopewa mwanadamu baada ya kuletwa hapa. Kwa kutekeleza lengo lake atakuwa khalifa. Lakini imamu ni khalifa msimamizi. Maana yake ni naibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simamizi ambaye anasimamia yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka yasifanyike. Kwa hiyo yeye kama imamu ni kazi yake kubwa kuhakikisha anaratibu, anatengeneza mipango, mipango ambayo itapelekea jamii anayoiongoza ikafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka wafanye na ikaacha yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka wayaache. Lakini imamu ni hakimu. Imamu ni hakimu. Msikao na mahakimu wa mahakama, lakini imamu ni hakimu katika eneo lake husika. Nafikiri maimamu nyinyi mtakuwa mnalifahamu hili kwa kina zaidi kuliko hata mimi wakati mwingine. Naona kuna maimamu wazee hapa wa muda mrefu. Kesi za nyumbani zinakwenda kwa nani? Kwa imamu. Hasa imamu ni hakimu anayehukumu kesi za watu. Hakimu anayotatua migogoro ya watu. Ni hakimu ambaye anawelekeza watu wafanye nini kwa wakati gani. Hii ni kazi ya imamu ambayo anayo. Lakini imamu siku zote ni kiongozi wa mwisho katika eneo husika. Msikitini na nje ya msikiti kwa maana wale wanao mzunguka. Inawezekana wakawa waislamu kama ilivyokuwa tunajua imamu huyu kwa waislamu lakini anaweza kutatua hata mambo yasiyokuwa ya waislamu. Kwa sababu Uislamu hauna mipaka. Hauzuii asiyokuwa Muislamu asipate faida ya Uislamu. Anaweza akawepo na akapata faida ya Uislamu. Kwa maana katika nchi za Kiislamu ambazo zinasimama kwa sheria, anaruhusiwa asiyokuwa Muislamu aishi ila kwa mipaka iliyowekwa. Na atalipa kodi katika eneo husika. Asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema eh, katika sura al-Isra aya sabina moja kuonesha imamu kwamba ni kiongozi na masuhulia makubwa pale aliposema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim yauma yad'u yauma yad'u kullu unasi bi imamihim siku ambayo kwa maana ya siku ya kiyama siku ambayo watakuja kuitwa watu kwa kiongozi wao siku hii ni siku ya kiyama siku hii ni siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuita kwa viongozi wetu ambao wamaituongoza. Viongozi hawa maana yake tunazungumza manabii mitume na maimamu. Manabii mitume na maimamu. Ukitazama maneno haya Allah Subhanahu wa Ta'ala utaona kwamba imamu jukumu lake ni kubwa inawezekana hata asifahamu kwamba ana jukumu kubwa katika jamii. Wewe unaamini? Waumini hawa kutenda kwao mema ama kutenda kwao mabaya yanaweza yakachagizwa na wewe na tunatarajia kwamba imamu mchango wake achagize watu wafanye mema lakini pia awasababishie watu wasifanye mabaya Hii ni kazi ya imamu Inawezekana kinyume chake kama imamu hajawa hivyo hafanyi yale ambayo yatapelekea wale wanaomzunguka wakafanya mema itakuwa ni kinyume chake wanaweza kuwa wanafanya mabaya sababu kawa ni wewe alafu siku ya kiyama wakaja kusimama wakawa na hoja dhidi yako kwamba haukuongoza haukuelekeza haukufanya majukumu yako ambayo unahusika imamu ana sifa nyingi mtu lakini kwa mujibu wa ratiba yetu na wakati tulionao hatuwezi kuzungumzia yote na kama tutazungumza yote hatuwezi kuyafahamu. Tutazungumza kiasi na Mwenyezi Mungu ambapo akitujalia kama semina hizi zitakuwa ni endelevu, tutakavyokuwa tunaitana, tutakuwa tunaongeza sifa moja baada ya nyingine, lakini leo tutatazama sifa za msingi ambazo sifa sita, sifa hizi sita, sio sita zile unazojua wewe, sifa hizi sita za kiongozi kwa maana imamu anatakiwa lazima awe nazo hizi, na kama atazikosa hizi sifa sita, basi hapana shaka imamu wake hautompeleka peponi atakuwa na motoni. Na Mwenyezi Mungu atuhifadhi na moto wa jahana. Ni zipi sifa za imamu? Sifa za imamu miongoni mwa sifa za imamu sifa ya kwanza kabisa ambayo Mwenyezi Mungu amejalia sisi tunayo ni kuwa Muislamu. Sifa ya kwanza 
kiongozi ambaye anaweza kuwasimamia watu kwa Muislam. Nachelea kusema hata kwenye maongozi mengine yani kwenye shughuli zingine kama kiongozi atakuwa msimamizi wa hizo shughuli akiwa Muislamu basi hapa mashaka wale anaowaongoza huwa wanapata salama lakini pia na maisha yao inakuwa bora zaidi kuliko kama wataongozwa na asiyekuwa Muislamu ndio utaona kwamba sifa ya dini sifa ya Uislamu ina nafasi kubwa sana lakini Uislamu unaokusudiwa ni al-Islamu wa taklif hawi kiongozi ni Muislamu ambaye amefika wakati wa bale kwa maana Muislamu ambaye amekalifishwa hawi Muislamu ambaye hajakalifishwa tukisema taklif tunakusudia mtu ambaye tayari kalamu yake inaandika kwa mema anayoyafanya na mabaya si ndivyo huyo anafaa kuwa kiongozi wetu kwa balehe yake bila kujali uwingi wa miaka aliyokuwa nayo sasa pia kuna tatizo kama atatongozaje huyu mwenye ana miaka 20 tu tuwaanzie hapa na miaka 40 kwani kinachoangaliwa kuongoza ni nini tunachotazama sifa ni zile ambazo zitampelekea kwamba huyu kwa hili analiweza kwa kama haliwezi hatuwezi kumpa hata kama atakuwa na miaka mingi kwa kiongozi sifa muhimu ni sifa ya Uislam tena sifa ambayo tukisema al-Islam maana yake Muislamu aliyesalimika na ushirikina ikiwa Muislamu akawa mshirikina huyo uwezekano Muislamu huwa ukai kwa mtu kwenye shirki Muislamu haukai kwenye nini kwenye shirki kwa kama kutoka kwa ushirikina Muislamu haukai unakimbia ukimkimbia anaweza kabaki Kiislamu kama Muislamu tu kwa kauli na vile alivyo lakini hawi Muislamu kwa sifa kwa Uislamu na utazama ni sifa sifa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hatuikubali dini isipokuwa dini yani Islam. Hatukubali dini yoyote isipokuwa Islam. Na tena akasema mwenye kutafuta dini isiyo kuwa Uislamu Mwenyezi Mungu hawezi kufanya nini kuikubali lakini atapata hasara huyu siku ya kiyama. Katika maeneo mengi sana kwa sababu tutazungumzia Uislamu tunachosema ni sifa ya Uislamu ndio sifa ya kwanza mtu ambaye anatakiwa awe nayo. Lakini sifa ya pili awe na elimu. Yakuna aliman mtu huyo anatakiwa awe na nini? Na elimu. Elimu stahiki walau ya haja itakayomuwezesha elimu hii kuweza kuwaongoza watu. Na kwa sisi maimamu wa dini unatakiwa tu na elimu ya dini ambayo inaweza kukutosheleza wewe mwenyewe, inaweza kufutu nafsi yako kabla hujafutu, hujafatwa kwa watu wanaokuzunguka. Yaani wewe mwenyewe inakutosheleza kutekeleza ibada zile za lazima ibada ambazo ni nguzo katika Uislamu. Kwa iwe na uwezo huo, uwe na uwezo. Hatusemi wana elimu kubwa sana, hapana. Ikiwa kubwa sana ni bora zaidi. Lakini kama hiyo unayo, iwe ni elimu ya afadhali ambayo inaweza kusaidia watu wakaenda. Ikiwa kinyume cha hivyo, tutapata hasara na hasara kubwa tunaweza kuipata iwapo kama tutakuwa hatun imamu hana elimu ya kuweza kumtosheleza basi hapana shaka usitegemee katika eneo hilo kwa hapa naweza kukakuwa kidini dini inakuwa kwa elimu dini haikui kwa maneno elimu ndio inayokuza dini lakini faida itapatikana kwa elimu mtu aliyokuwa nayo lakini atakuwa na uwezo wa kuingiza na kutoa kwa sababu atakuwa na nini ana elimu Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kumwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waambie mambo ambayo umeharamishiwa na Mola wako." Tawasema "Qul innama harrama rabbi." Hakika Mwenye Mungu mimi ameniharamishia Mola wangu mimi kaniharamishia. Nini? Kaniharamishia kufanya uchafu. Alfawahisha. Tena si uchafu wa nje tu, ni uchafu wa nje na uchafu wa ndani. Maana ni haramishia uchafu wa nje na uchafu wa ndani upo asili na wadhahiri. Isije kawa ukiwa nje we msafi lakini ukijificha we mchafu. Maana yake ameharamishiwa kufanya uchafu kwa maana ya maasi. Kani haramishia nisifanye uchafu, nisifanye maasi, lakini maasi lakini pia nisivuke mipaka katika ufanyaji wa maasi, kuwa muasi zaidi. Yaani unafanya uchafu mpaka unajulikana mtu akisema imam fulani, ah, yule si mzinifu bwana. Imam fulani yule yule si muongo tu. Yaani unajua kuna madhambi unayafanya mpaka inafika wakati sasa ukitajwa tu sifa yako inakuja ubaya. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu aniharamishia kuyafanya haya tena kwa haki. 
lakini kaniharamishia nisifanye shirki nisimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo ambayo sina ushahidi nayo mambo ambayo nani Mwenyezi Mungu hajayaweka kuwa bayana mimi nisifanye shirki katika hilo mwisho akasema wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun msije mkayasema au mkamzulia Mwenyezi Mungu mambo ambayo hamyajui kwa nini tumeweka aya hii tumeweka hapa sisi ni viongozi kama ni kiongozi hapa na shaka wanatakiwa waamini wako wasikie qala Allah qala rasul sasa kama utakuwa huna elimu wa haya hapa na shaka utashindwa kuwaelekeza Mwenyezi Mungu anasema nini japo yapo katongeo zao kaambiwa shekhi bana ile ipo tulee shahidi ushahidi na hapa sikumbuki ila ipo kwenye Qur'an au sio sikumbuki ila ipo kwa haya hapo kwa elimu ni kitu cha msingi kwa nini kwa sababu kama utakosa elimu utauruzwa ukikosa elimu utakafanya vitu huna uhakika kwa ndio utakofanya vitu kwa uhakika zaidi kwa sifa muhimu ni sifa elimu kwa sasa tuna changamoto nyingi na changamoto nyingi sana changamoto tulizonazo hivi sasa vijana wanasoma wanakwenda huko wanasoma lakini kwa bahati mbaya wakisoma huwa hawaelewi zaidi kwa kama hawajaelewa zaidi wanakuja kwako wanataka kuchallenge wewe kwa kama hauna elimu utapata matatizo utaishia kuotukana na kuwazibia mipaka au kasoma kaja wewe ndio ulishachelewa mchelewa Kafika bana unajua huyu sasa atachukua mabadalaka yangu. Nini unachokifanya? Nikumfukuza. Imamu si ndivyo? Tamfukuza. Huyu kijana kaja na dini ngeni. Dini hii mpya. Sisi haikuepo. Toka kama babu zetu. Kwa itakuwa dini ngeni kwa sababu wewe mwenyewe ufanyi nini? So. Kwa sifa ya imamu ni mtu kuwa na elimu. Uhakikishe unakuwa na elimu ya msingi elimu ambayo itakusaidia we mwenyewe mtu akikuuliza swali hujajua utamwambia acha nikatazame macho ya kutazamia yatakuepo lakini milango ya kusomea utakuwa unaijua utakuwa unaijua kwa sifa ya pili ni mtu kuwa na elimu imamu anatakiwa asifike na sifa ya elimu sifa ya tatu ni sifa ya uadilifu an yakuna adilan Imamu anatakiwa awe mwadilifu. Miongoni mwa sifa muhimu. Uwe Muislamu, uwe na elimu. Ukikosa uadilifu, manake wewe ufai kuwa kiongozi. Na kama utakuwa kiongozi, hautaongoza watu katika jambo la sawa. Kwa mtu anatakiwa awe mwadilifu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka ya ayyuhalladhina amanu. Tunakachukua wote waliamini lakini sifa sifa hii ni muhimu sana kwa kiongozi yenye mliwaamini kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist uweni wasimamizi wa ushahidi wenu mliokuwa nao msimamie kwa uadilifu kwa haki kwa sawa tena isikupelekeeni chuki ya watu ukashindwa kumfanyia uadilifu isikupelekee chuki ya kumchukia mtu ukashindwa kumfanyia uadilifu kwa sababu unamchukia na ndio maana sifa hii unakuta muhimu sana kwa kiongozi kwa nini ukiwa kiongozi kuna watu watakuja pale watakufurahisha na kuna watu watawa kuudhi hasa isije kama mtu anayekuudhi haumtumikii haumpi haki yake kwa sababu anakuudhi ikawa wewe unampa yule ambaye anakufurahisha ukashindwa kufanya uadilifu uadilifu wa kumuongoza katika haki na batil kumkataza hii ni haki na hii ni batil kumpamanulia uadilifu uadilifu wa kumsomesha kwa maana ukamsomesha kumpa haki yake ya elimu usibague ima yeye au watoto zake kwa nini kuna mtu anasikana ukawachukia watoto madrasa wamekuja kusoma kwa sababu baba yake hauna mafungamano mazuri na yeye wakakuudhi ukachukia kwa sababu mpendi ukawachukia na watoto wote utakuwa umewanyima haki zao. Ta Mwenyezi Mungu anasema isikupelekeeni chuki mlionayo kutokuwafanyia uadilifu. Iidilu huwa aqrabu litaqwa. 
wafanyeni uadilifu wafanyeni uadilifu hawa kwa sababu kufanya uadilifu ndio kutakao kupelekeeni kuwa nini wacha Mungu kwa cha Mungu mtaupata kwa uadilifu wenu tena inna Allah khabirum bima ta'malun Mwenyezi Mungu ana habari kwa hakika Allah anayajua mnayoyafanya yote kama unaofanya huko sawa ama hauko sawa hebu tutazame mafuhumu la adala katika mafuhumu la adala mimi nimeweka vipengele viwili hapa muhimu sana kuvifahamu kabla tuja utazama huo uadilifu wenyewe kwa kiongozi katika mafuhumu la adala anatakiwa vitu viwili avichunge kwanza ijtinab al kama kiongozi unatakiwa ujiepushe na madhambi makubwa madhambi ambayo yatapelekea kutokuwapa watu haki zao kwa mfano unatakiwa ujiepushe na uongo ni miongoni mwa madhambi ambayo wanawazoona wamekubaliana kwamba haya ni madhambi makubwa ujiepushe na uongo hasa wewe kama utakuwa muongo hapana shaka watu hawatakuja kufaidika na wewe japo ni kiongozi kwa mfano kwa kiongozi muongo pamoja na aina zote za uongo ambao ndani yake ukiwa muongo utakuwa msengenyaji utakuwa muenezaji ukueneza habari za watu hasa haya yote wewe ukiwa nayo hapana shaka hawezi mtu anayekutegemea wewe kama imamu aje apate faida kwako akakuletea siri zake za ndani hali yako ni muongo mwisho wa siku utakuwa umemdhulumu huyu hajapata haki za msingi ambazo ni haki zinatoka kwa Mola wake wa kumuongoza anaita kumuonesha ni wewe imamu kwa bahati mbaya imamu umejenga wigo mbaya umeonesha wewe muongo ukishaonesha kwamba wewe ni muongo hapana shaka mtu huyu atakimbia na mambo yake atayapeleka kwa mtu mwingine kwa kama ataenda kupata fatwa tofauti ambayo si sawa na dini uliosababisha ni wewe akikimbilia mahakamani akaona anaenda kupata haki mahakama ambayo yenyewe haina dini kwa mfumo wake rudini kwenye kwenye imani yenu sema sisi tu kurudi tunataka tuje hapa ba tuje tu tuwete kesi yetu hapa tuwezi kwenda kule wanakimbia nini wanakimbia uongo kwa sifa yako ya uongo imamu umesababisha watu wakaenda mahakamani wakaacha kitabu la sunna hujafanya uadilifu umesababisha uadilifu hujawapa haki zao sababu uadilifu ni kumpa mwenye, kumpa kila mwenye haki haki yake hujampa haki yake kwa sababu umetengeneza madhambi ambayo jamii imejua imejipamba imejua kama umejipamba nayo hawezi kukufata wewe kwa sababu una madhambi hayo lakini pia dhulma imamu mdhulumaji na anataka kuamini kuleta mali katika eneo lako usiku ha imamu ndo anasimamia zaka imamu anasimamia nini nafikiri kuna mada zitakuja uko mbele utasimamiaje wewe watu wataleta mali zao hali ya kuwa wewe imamu ni mdhulumaji Watawekaje amana zao hali ya kuwa wewe ni mdhulumaji na umejisifa na umejiweka na sifa hiyo ya dhulma kwa utasababisha uislamu ukakosa kuendelea kwa sababu watu wana mashaka na mali zao amana zao kuleta kwako kwa sababu wewe imamu si mwadilifu ni mdhulumaji lakini kuacha wajibu kuacha mambo ya wajibu katika dini yani imamu au swali na kama una swali hauswali hauswali swala ya jamaa sasa sasa tunaenda msikitini pale ukifika okay, imamu hayupo na mtu akitusalisha hayupo utawadhulumu watu wasije msikitini kwa sababu imamu hawakukuti na mengine mengi yao tukana na hayo imamu mwizi mama ngoje kwa ngoje imamu mwizi Hai mama bwana mwizi ukio kitu achukua. Mwenyezi Mungu atu, atu, atulinde na, na sifa hiyo. Lakini unaacha ya wajibu. Imamu wa swali, una maimamu wa swali. Imamu wa msikiti unafika msikitini. Labda umetoka safari, basi unaopita pita. Unaenda vijijini huko kuangaika katika mambo ya kutafuta riziki. Unafika msikitini toka adhuri nafungua mlango wewe hata maji ya kutawadha hayapo labda lili kama kuna watu wameswali hapa hayapo unamtafuta imamu labda kuna kufuri pana hitajika fungua angalau ingie msikitini 
wanaenda kuonesha kwa imamu imamu hayupo ndio na shughuli zake utapewa funguo utakaa hapo mpaka utalala utaamka asubuhi imamu hujamuona imamu anasalia wapi kiongozi wa jamii kiongozi wa Kiislam unasalia wapi unaacha wajibu if kama imamu hauswali salatan utamwambia maamuma gani au muumini gani aje aswali salatan msaidie maimam imamu wewe uswali salatan au unasalia nyumbani kwako utamwambia maamuma gani aje aswalie msikiti au utamwambia wana unajua mimi si swali lakini wewe nenda kaswali kwa sababu salatan ni faradhi au sio utatumia lugha gani sasa tunao maimamu ambao wao wanaacha ya wajibu. Kwa imamu katika mafuhumu la adala ni imamu kujiepusha na mambo ma, ma, ya madhambi makubwa kama mfano wa uongo lakini pia dhulma na kuacha mambo ya wajibu. Lakini nukta pili ni kujiepusha na mambo yaliyoruhusiwa kisheria almuba. Jiepushe na mambo yameruhusiwa kufanywa lakini kwa imamu yanaondoka yanaondoa murua yanaondoa ile heshima yake hadhi yake katika jamii inaondoka tusitupe mpaka Allah subhanahu wa ta'ala katika majalatu al-adil wadilifu na sehemu nyingi sana lakini sio mada yetu wadilifu bali sifa ya imamu anatakiwa awe sawa jamani imamu anatakiwa awe mchamu ayakuna taqiyya sifa imamu anatakiwa awe mcha Mungu sifa yani awe mchaji Mungu imamu hatakiwi awe kinyume cha ucha Mungu Ibtazami ya kisa kimoja hapa sura tinnamli sura tinnamli sura tinnamli aya 19 sura tinnamli aya 19 hiki ni kisa cha cha Suleiman sura tinnamli aya 19 Amaje Sulemani katoka yeye na jeshi lake. Miongoni mwa vitu watu jeshi lake kwa majeshi Sulemani unafahamu kwamba alimiliki kila kitu kilikuwa kinamtii. Katoka jeshi lake akiwa na binadamu na majini na ndege. Anaenda safari yake. Kafika katika jangwa ambao pana sisimizi. Na sisimizi tunajua, sasa tujua simizi hawa, simizi wa lakini sisimizi wewe beba. Wadogo, wakubwa, wale kuna kuna tunatumia mdudu chungu. Nimesema simizi huko kwetu tunatumia hiyo. Eh. Au sio? Siki sangu kisangu huko. Ah. Na lugha yetu sisi kumbe la. Kakuta hao. Walichosema mmoja akasimama amiri wao kuambia yenyi nyinyi hiyo dudu chungu nyinyi. Ingieni katika nyumba yenu majumba yenu jificheni. Asija kwa kanyageni Suleiman na jeshi lake ikawa yeye hajui kama si tupo hapa. Hatuonekani. Suleiman kasikia akatabasamu akacheka katika tabasamu yake alikuwa na kicheko kimo. Lakini alichokicheka nini alisema kumwambia Mola wake? Hakuna alichokifanya ila kumwambia Mola wake, "E Mola wangu, niwezeshe mimi. Nishukuru neema zako ulizonenemesha mimi na wazazi wangu." Niwezeshe kuzishukuru neema ulizoniwezesha ulizonipa mimi na wazazi wangu. Lakini si hivyo, uniwezeshe niweze kufanya mema. Chika na sehemu hiyo. Uniwezeshe niweze kufanya mema ambayo unayaridhia wewe. Shika nukta inafuata na uniingize kwa rehma zako kwa waja wako wema anataka wema ucha Mungu kamaona mdudu anaambia wenzake jificheni anaweza akakuumizeni akakuwakatua hapa kaeni yeye baada ya mazungumzo ya mdudu anarudi kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala anarudi kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla kumuomba ashukuru neema alizompa lakini si hivyo anamuomba anaombea na wazazi wake. Hii dalili ya mtu mcha Mungu. Lakini si hivyo anataka awe aingizwe kwa waja wema, awe ni mtu mwema. Nabii huyo anaomba aingizwe kwa waja wema. Vipi wewe imamu ambao unajiona wewe ndio mufti katika eneo lako? 
ndio hasa kama wewe ndio mufti katika eneo uliokuwa nalo wewe ndio kadhi wewe ndio kila kitu unarudi kwa Mola wako kushukuru neema alizokupa unatamani na wewe unajiona kama wewe si mja mwema kuna waja wema unawataka na wewe wewe ni miongoni mwa waja wema au wewe ndio kila kitu umemaliza kwa siku zote kiongozi anatakiwa awe mcha Mungu mtu ambaye kila kitu anarudi kwa Mola wake mtu akimkosea anasema Allah atamfahamisha atakachokifanya anajua kama huyu kwa sababu hajui na ndio maana anafanya, anafanya hivi anakuwa na dhana njema kwa wale wanaoongoza kwa kiongozi anatakiwa na sifa ya ucha Mungu ama sifa ya tano awe na awe na afya njema ayakuna dhi sihatin tam kiongozi anatakiwa awe na awe na afya iliyotimia afya ni miongoni mwa sifa kiongozi Hebu turejee Qur'an Surah Al-Baqarah aya 247 na na Kiongozi anatakiwa awe na sifa. Sifa ya kiongozi miongoni mwa sifa ni afya. Kiongozi anatakiwa awe na afya njema. Awe na afya nzuri, askose afya. Al-Baqarah aya 247 na saba Wa qala hum nabiyuhum. Alisema nabii wao kuhambia watu wanaoongoza. Yamani eh hey, hey. Mwenyezi Mungu amekuchagulieni. Taluti kuwa ndo nabii wenu. Amefanya kuwa mfalme wenu, kiongozi wenu. Huyo taluti. Huyo atakuwa kiongozi wenu yeye. Ah, wakatoa hoja hapa. Itakuwaje huyo awe awe ndo kiongozi wetu, awe mfalme wetu sisi huyo haiwezekani. Sindio tuna haki ya kuwa kiongozi sio yeye. Sasa tuna sababu gani hii? Sababu ni ipi hasa? Sababu yenyewe huyu mbona hana hata mali? Hana mali. Wakatoa sababu eh? Wakasema hana nini? Hana mali. Akajibu akaambia hivi, "Inna Allah astafahu alaykum." Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuchagulieni huyu huwa ndio kiongozi wenu lakini alichompa alichomzidishia ambacho nyinyi hamna sifa hiyo amempa elimu na afya yewiliwili ana afya kwa afya sio nafahamu zuri eh afya ni miongoni mwa sifa ya kiongozi ukikosa afya ufai kuwa kiongozi mtu ambaye ana afya anaongozaje sasa kuna mambo yanahitaji afya yako uende una afya akili yako ilifanye kazi vizuri inahitaji afya hauna afya nikisema afya ya Kiswahili inamaanisha nini nikisema afya Kiswahili inamaanisha nini mtu ambaye kakosekana kaepukana nini na maradhi si ndivyo mtu ambaye kaepukana na maradhi sio kasema afya uko tafsiri unene kasema nafaa ustazi pembe kwa sababu mnene au sio a a amekosekana mtu ambaye hana shaka sio siku mbili tu anaumwa mahmumu haiwezekani na nini ikifika hapo wewe kama kiongozi weka vijana mbele wafanye kazi kwa niaba yako sawa eh wafanye kazi kwa niaba yako weka chini nyosha miguu sio nangania tu mpaka ufike wewe na mkongojo wako bas a a wape nafasi kwa wow, wao wow, walisema hana elimu. Sema bana Mwenyezi Mungu huyu kampa uwezo. Uwezo aliompa ni elimu na afya. Kazungumza sifa mbili. Kisinda sifa yetu tunama afya. Kiwiliwili ana uwezo kwa maana na afya. Kwa afya ni miongoni mwa sifa sifa za kiongozi. Sifa ya mwisho Sifa ya mwisho usiwe mdhulumaji. Allah yakuna dhaliman. Usiwe mdhulumaji. Sifa kule tumesema uwe mwadilifu. Unasema hapa usiwe maji. Adhuruma akhiruhu atika bin nadami. Dhulma huwa inaleta majuto mwisho. Na 
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla sijazungumza ile nita kusema tutazama hebu kisa cha Nabi Daudi katika Surati Swadi Surati Swadi aya ya 26 Mwenyezi Mungu ana anamuhusia Daudi Surati Swadi aya 26 Sasa ni sadi Mwenyezi Mungu anazungumzia kumwambia Daudi. Baba wewe Daudi akikaa tumekupa wewe uongozi wewe. Wewe ni khalifa msimamizi katika ardhi. Sasa kwa sababu umepata uongozi, fahkum baina nas bil haq. Unavokaa mizozo ya watu basi hakikisha unatenda haki zao. Ukitoa hukumu wa hukumu kwa haki, usiwadhulumu. Tena anamuhusia anamwambia usifate matamanio usiyafate matamanio kwa sababu matamanio yatakutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matamanio yatakutoa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mwisho kwa kumalizia baada ya sifa hizi sasa tutazungumza sifa sita kwa kumalizia kwenye mada yangu kwa leo nafikiri itakuwa ni leo tu hakuna tena itaacha nafasi ya ya, ya 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 kazi za vikundi kwa maana workshop na baadaye tutamalizia kwenye majumuisho mengi tutayapata alama majaliwa kuna mambo wajibu hasa kwa imamu nimeona niyaweke kidogo kuna mambo yajibu kwa imamu hususan maimamu sisi wa leo Maimamu wa leo. Eh Imamu sio malaika, au sio? Imamu sio malaika. Nasema sio maasumu. Sio mtu aliyozuiliwa na kufanya mabaya, sio mtu aliyozuiliwa na na na, na kama labda hawezi kufanya ubaya, hawezi kuteleza, anamezuiliwa na makosa, sio hivyo. Imamu anaweza kufanya makosa kama binadamu. Sasa ni binadamu kama binadamu. Lakini ukiwa kama kiongozi unatakiwa ujizuie sana na kufanya makosa kwa sababu wewe ndio dira ya wengine wengine wanataka kufaidika kutoka kwako kama utakuwa na makosa mengi hapa na shaka wewe hautokuwa kioo cha wengine kama utajitazamia watajitazama kwa mabaya hawezi kufaidika na uwepo wako wewe hata kuna mambo ya wajibu kwa mfano cheo kimekuja kabla ya elimu ima kwa sababu kuu mbili ambazo mimi nazifahamu zingine mtasaidia nyinyi kwa mjala Sababu ya kwanza mfumo wa kumpata kiongozi katika eneo letu tunapiga kura Tunachagua kufika na tasi tunapiga kura nani awe mam kwa watu wanaenda jaza fomu wanagombea Sasa wamegombea na kupiga kura huwa kuna kampeni Au sio Na kampeni siku zote inawezekana ikawa takrima ima maneno namna ya adabu na heshima kwa watu ah, yule bwana yule akiona yule tukimchagua sawa sawa au faida watu kwa wanafaidika na wewe labda kwa uzaifu wako kwamba kama utapita itakuwa ni bora kwao unaweza kupenyeza mambo yao unaingilika lakini kama atakuwa huyu huyu bwana huyu he itakuwa ya kwake huu ngozi sisi wengine itakuwa tuna faida nani au piti ukapita wewe mwenzangu bwana kwa sababu ya sifa hiyo tu lakini kwenye miza kipima autoshi labda nasikana uislamu wako na mashaka mashaka sawa so, mashaka mashaka unajulikana sio uislamu wako na mashaka mashaka labda mwenyewe ndo huku naamini huku na kufuru huku ilimradi upo mganga wenyeji maana excuse eh, uganga kazi mashaka mekaa sasa mimi nitakula nini bwana acha niwe mganga au muongo muongo kama hivyo na vitu vingine. Ustamu wako na mashaka. Elimu yako ndogo. Wadilifu wako sio. Hata afya yako katungina au na afya hiyo sifa unayo. Lakini umeepukana na sifa si mdhulumaji sawa. Mkosa elimu huna. Huyo hapa na elimu na mengine anayo ukapata wewe. Hakao umeyapata wewe nini cha kufanya? Manake imekuja cheo kabla ya nini? Kwa kimekukuta tayari unacho ndo imamu. Ha. Au sababu nyingine 
anapokosekana mzuri hata mbaya anatosha hakuna sasa hakuna watu natazama hapa tukizama hamna sema tuajili labda tumtafute mbali akaja afu tuna tabia moja kama imamu aajiliwi huku kwa maeneo yetu kama uwezo ukasema jamani tunataka imamu hapa sasa sisi bana hatuna eh hey, jamani kila mmoja gunia gunia hapa kila mwaka tukamtafute huko tumlete akae hapa tuongozee ibada kwa sababu unahitaji awe na sifa wakati mwingine hata hizo sifa zenyewe sisi kama waumini wa eneo husika hatujui kama kuna sifa mtu anatakuwa awe nazo sisi tunajua sifa yake anakaa jirani na msikiti anawahi kusali kitasalisha akimaliza inatosha unajua kwamba dua anaweza kukitimisha akatusalia aka... anajua anakuozesha huyo tayari ndio imamu kadhi wa eneo kamaliza kazi mengine hayo ah yalla itakavyokuwa ndio hivyo hivyo lakini kama sifa tunazijua unahitaji mtu ambaye ana muono wa kutosha elimu yake ambayo inaweza kutusaidia maki tatafuta tutamleta atakuja kuwa kiongozi wetu sasa ndio haiwezekani hatuna hata hicho cha kufanya cha, cha kuweza kumpa nini kinafanyika kinachofanyika ni kutazama afadhali miongoni mwetu nani anaweza kosekana mzuri mbaya anakuwa mzuri bwana wewe angalau mwezetu ulipita pita madrasa kuanzia leo ndio imamu wetu kama mtaalamu atakuja akiwa mwalimu wa madrasa kwa akifika pale afadhali tunavotaka sisi akileta ya kwake anataka kujulikana aondoke pita anaanza imamu bwana ondoka si atukutaki hapa kwa sababu la nini kwa ataondoka na utaalamu wake bila kujali ametoambukiza kiasi gani ametoachia tunafanyaje mbaya zaidi hata huyo mwalimu akija wakati mwingine akakubalika lakini bado imamu hana faida na mwalimu kuwepo sehemu hiyo imamu lo lala imamu milaza fikra yako imamu sio mutamayiz kala kama ah ipo milango kwa bahati hiyo tuloipata mita ya imamu nimepita nimeenda pale kwa ukosekano wa mwenye taaluma ya kunizidi au kwa, kwa kuchaguana tu naamini nikawa nimepita kuna milango hapa ambao upo sema sualu ahlu dhikr imamu anatakiwa anawajibika kuuliza kwa wajuzi watumio na wazuoni kuwauliza ili wewe upate elimu elimu ambayo utawasaidia jamii yako uliokuwa nayo pamoja kuwa uone elimu ndogo itakuwa ni daraja kuwa na elimu ndogo itakuwa ndogo mpaka lini wewe utakiwa kurizika kuna kanuni zile za mambo kumi ya mtu mwenye kwenye, mwenye kufanikiwa. Moja ya kumi yasema sa'i li tamayuz. Imamu anatakiwa ni mtu mwenye kujiongeza. Anatakiwa ajiongeze. Mnajiongezaje sasa? Ndio seminar kama hii. Seminar kama hii inakusaidia kufahamiana. Lakini pia utajua namna ya kupita na wapi upite nini ufanye. Kwa imamu usikae tu unatakiwa ni mtu ambaye unaweza kubadilika ani mtu ambaye leo yake na kesho yake zinafanana sawa sawa na maiti maiti ndio ambayo leo na kesho zinafanana kalala tu lakini wewe mtu ambaye uko hai haiwezekani ya leo na ya kesho yakawa yale yale eh wewe toka ulikuwa imamu miaka kumi, mitano sita ama ulichoongeza hata kimoja wala hujaongezeka kwenye uongozi wako maana yake wewe una matatizo wewe unafanana na maiti tu ni bora ungeenda kuzipa na ukikaa sana unawezekana uka uka sisemi kwamba sijitukani eh kama imamu lakini nasema uhalisia wetu ambao sisi unao ndugu zangu sawa eh kwa kuuliza wenye kujua na milango hii ipo ndani ya Qur'ani sura al-anbiya aya 6 Mwenyezi Mungu anasema nini Waulizeni wajuzi wapo wapo japo mbia tuna matatizo mbia tuna matatizo hatuna wajuzi wa kutosha na matatizo haya tunayo akiambia mashaka kama vijana wenu si mnao kawasomesheni kwa nini wanaishia ibtidai hii tu wanarudi nyumbani kwa mashaka wapo walio taharaj ambao wametahasus kwenye mada zao kwenye masomo yao waulize hao kama nyinyi jambo wamlijui sio wanatahama wakati kuna maji bwana yani watu mufti sasa ndio una kila kitu unajua wewe uona juaje kila kitu inaweza kanaje na ndio imamu sasa waulize nyinyi kujua wapo kama kuna hadithi ya imamu ahmad wal hakim wa hasana wa albani min hadithi ubad ibn samit radhiyallahu anhu qala Anasema sema Ubada bin Samit ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mtume anasema si katika sisi, laisa minna si katika sisi. Msemo huu kija maana yake laisa minal mu'minina alkamilina. Si muumini aliyokamilika, mtu gani? Mtu ambaye hana hu, ha, hana heshima kwa wakubwa wetu, lakini pia hana huruma kwa wadogo. Wale uko chini akiwa mkubwa hawahurumiwi wadogo akiwa mdogo haheshimu wakubwa lakini 
afahamu haki za wana wazuoni wetu si katika sisi mtume wana kata kama haiwezekani we una, una elimu au elimu yako ndogo wana wazuoni wapo hutaki kuwatumia unafutu mwenyewe unatayama mkuna maji sikuna sababu ha sikuna sababu au sio eh yani maji yapo unaweza kutayama na kama yapo na sababu za kuto kufanya usiyatumie yale maji hakuna maana ukitayama udhu nao utakuwa hauna udhu yani maji yapo lakini hauna sababu za kuto yatumia maji zinazo kuzuia hauwezi kutayama wakati kuna maji sasa inakuwaje wewe imamu mwenzangu wanazoone wapo unaanza na maneno wakati mwingine tutazungumza na wazoone wakubwa wakati mwingine sisi wenyewe tu kwa level yetu tu kikao level yetu tutajua sisi pia tunajuana kama kuna jambo ile hapa ile mwenzetu fulani ana elimu nalo kuliko mimi kwa kama na mshikilo wote naenda kumtumia yeye aweze kunisaidia ndio heshima wana wazoone kama wazoone yupo kasoma unaye anakaa miaka 10 20 Kuna kana yetu kwenye sahani moja kwenye best kwenye nani kwenye nini kikao kimoja kile kwenye shughuli mnakula wali pamoja mwenzangu hao ndio wenzangu bana njo bana ukae kama shekhe wenzako unakwenda unakaa huwatumia hata siku moja kuongeza elimu ndio kwanza unaweza kujenga wadui bana ya wewe na yeye ndio bana jidai yule ha, yule bana yule yule yuko hivi utasoma wewe au unapanda gari hivi au unakuja zako mbea una, unapita pote hapa unamwacha wakati mwingine ilona ulifuata mbea ungelipata hapa hapa rujeo au nenda maongore ilona walifata huko maongore huko liko hapa hapa kwenye kata yetu kwa nini yani mimi nionekane naenda kusoma kwa yule bwana nakwani mjizalilisha eh wewe unasoma nini kwa sababu kwenye kusoma msamano nikukumbushe kwenye kusoma unaweza kaa darasa moja mwalimu anaingia darasani mmoja lakini mkatoka pale ukaenda kumfuata mwanzako mlioko anasoma pamoja akusomeshe lile lile aloko anasomesha mwalimu. Ajie kutokea kwenu eh? Eh? So unastajabu gani kwamba ukitoka hapa ukaenda kusoma kwa mwanzako ambaye unaye ni usika tena atakusomesha kwa adabu na heshima kwa sababu anakufahamu wewe na mtu anavyoheshimika na wenzako. Kwa ataanza kuwa na wasiwasi asikuudhi. Hata jitahidi hata jitahidi kadri ya uwezo. Kuna msemo unasema bora uwe mjinga kwa watu mia uje uheshimike kwa watu elfu moja. kwa sababu anakwenda kutana na wanafunzi wake pale wamekaa anasema hivi kama shekhe anakuja na hata mlango huu tu haujui eh si hujui si hujui ndio kwa hiyo mlango mkubwa wa kuutumia sana 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 ni ku ni kuuliza sawa kusoma na kwa shekhe kaka chini akusomeshe uliza uliza tena sana dorosa Usiulize kumpima najua ama hajui. Uliza ili wewe upate faida kwa hilo unilo nalo. Kwa sababu ukienda kinyume ni tatizo kubwa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya leo pokea Abu Daudi na Ibn Maja min hadithi Abi Huraira radhiallahu anhu qala is hadithi mtaspata kwa sababu vitini mtapata inshallah. Ame amesema ani Nabii sallallahu alaihi wasallam qala kutoka Mtume Rehman na Maja yake amesema Mwenye kutoa fatwa man afta bi ghairi ilm Mwenye kutoa fatwa kwa jambo ambalo halijui hana elimu akatoa fatwa kana ithmuhu ala ma afta Madhambi ya yule aliyemuelekeza jambo akapata madhambi yale madhambi anayapata Achukue yeye Ukatoa fatwa kwa jambo ambalo ulijui huna elimu nalo. Ah, tarajia madhambi upate wewe. Madhambi unayapata? Wewe. <laughs> Nani anataka kupata madhambi? Ndio maana ukitazama masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wao walikuwa wakiuliza swali hakubali kulifutu ila naamini mwenzake ndio anaweza kutoa fatwa sio yeye. Yana mwaliza jamaa sema nenda flani anaweza kutoa fatwa sio mimi. Yana sema flani anaweza kutoa fatwa sio mimi. Flani anaweza kutoa fatwa sio mimi. Na fatwa na wewe ndio mufti imam. 
Fatwa inazingatia ina mambo mengi mpaka uweze kutoa fatwa. Bo mimi na wewe inawezekana tutakiwa kutoa fatwa kabisa. Na ndio maana sisi tunakopi fatwa za wanawazooni. Sasa utakopi vipi kama uwezo wako mdogo? Lazima uwaulize wale kutangulia ili wakusaidie kuweza kujua wanawazooni walifanya nini. Leo hapa katika nchi unazoziona migogoro, tabu zinazopatikana, wakati mwingine zinatokana na zile fatawa zilizotolewa kwa wanawazooni kwa maeneo yao kijana akaenda kuzikopi kama zilivyo akazileta kwenye maeneo yake ambayo sio wake sio sawa na ndio maana fatwa inawezekana jambo hilo moja akatolewa fatwa mara mbili nakumbuka katika hadithi ibn Abbas aliulizwa maswali swali moja kwa watu wawili tofauti akatoa majibu tofauti ya mtu mmoja akaingia na shekhi nimekuja eh vipi yakaambi tunaongea hivyo afu mtu aingia akaingia shekhi nimekuja mimi namjua kuuliza swali eh sema nini hivi mwenye kuua anatoba akamwambia hana mwenye kuua atoba hana kabisa akageuza huyo ana zake baba jamaliza darasa anaingia mwingine mimi nimekuja shekhi hana mshkila nini mwenye kuua atoba akasema yeye anayo hana huyu anayo kwa nini huyu awe hana na huyu anayo na swali ni moja leo kamuliza wanafunzi wake na kwaje sheikh ya amir huyu kasema kasema hana huyu nasema anayo sema eh huyu wa kwanza huyu alikuwa hajaua anataka kuua sasa anataka kujua kuna toba ili akauwe ndio maana nimwambia hamna si unafahamu vizuri jamaa lakini huyu wa pili huyu huyu kaua kweli huyu kaua kwa ni mwambia anayo toba ili aende akatubie ingeshaua tayari nafsi na msuta na kuja kutaka fatwa ili aone ana toba ama hana toba sasa huyu ni mwambia ana toba huyu kaua kweli na kuna hadithi nyingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam zungumza habari ya huyu watu wangapi na nafikiri maarufu si ndivyo lakini hii weshika ambayo inahusiana masala nini ya fatwa nataka nikuelezee kwamba fatwa Inawezekana ndaka hapo zungumza hapa ndazungumza tofauti na mazingira ya Mbeya. Ndazungumza tofauti na mazingira mengine. Jambo hilo hilo utasio wakati wake kwa sasa ukilizungumza litaenda tofauti na ilivyo. Kwa fatwa zilitolewa na mashehe hizi fatawa zipo nyingi kizingia unazipata. Na vijana sasa hizi kwa bahati mbaya mwalimu wao Google. Anaweka hapa jambo akishamaliza wanamletea fatwa zote zile na tafsiri yake anaijua anachagua moja ambao anaona inamfaa anakwenda kukuhukumu wewe ama mtu mwingine anamtoa katika Uislamu anamtoa katika katika Uislamu kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anatadharisha tahadhari hii maana yake wewe uogope kutoa fatu kwa sababu ukikosea wewe si miongoni mwa watu ambao ni mujitahidin kwamba wao wamepewa kibali cha kuweza kutoa fatwa wenye kujitahidi nao tena nitakao tazame nafsi zilizopo waangalie ushahidi umekosekana anapewa nafasi ya mlango wa udhu wa yeye kuweza kufanya research na kutazama namna gani anaweza akatoa fatwa kwa jambo hili mufti si mtu mdogo na ndio maana hata yeye atakiwa mufti anatakiwa atoe fatwa hawezi kutoa fatwa kwa sababu hawezi akasomea kila fani ili ufikie wewe kuwa mufti lazima kuna fani maalumu za masomo uwe nazo huwezi kwa umri wetu wa miaka 60 utakufa ujarudi utakufa ujarudi hujamaliza na muda tunaosoma hasa wewe kama imamu ni mufti sio kila kitu unakijua kwa kama hujui nenda kwa anayejua kufahamishe ondoa wivu ule uliokatazwa wivu uliokatazwa ndani yake una husda unamuonea wivu kwa sababu anajua we hauko tayari nizikana ulisoma unaona sasa hivi nishapata cheo siwezi kurudi kwa mwalimu wangu tena kwenda kujifunza Siwezi kumtafuta huyu kwa sababu tumesoma pamoja au tuna umri mmoja au mwenzangu au nini au huyu ni, ni mtoto mimi ni mtu mzima mzazi. Hamna kichana mimi. Kwa kuuliza ndio mlango muhimu ambao tutakao tushike na usio wangu leo tuulize kwa wanaojua ikiwa sisi hatujui ili tujifunze 
kwa maana tusome kwa watu ambao wametuzidi kielimu kila siku utakuwa unawadirika na itakuwa una una yeta tawirati zile zitakuwa zinaongezeka kila siku una, unaongezeka tu miza yako inaongezeka unakuwa ni mtu bora zaidi kuliko ulivyokuwa mwanzo kwa sababu uko wazi na unahitaji kujua na hapana shaka mwenye kuhitaji kujua atajua kwa sababu elimu yenyewe ni bahari na wala uwezi kuimaliza kwa tunasoma muda wote mtakao usome mpaka mwisho wa uhai wako huo mwenye kujifunza mambo ili uweze kuyafahamu na mwisho wa siku uweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala niishia hapa shukrani lako Mwenyezi Mungu akulipeni kila khair mbele yenu kama nilivyojitambulisha awali naitwa Eid Omar Suleiman ama Ustaz Pembe ni imamu wenzenu kijana wenzenu Allahumma